شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة وبعض الليالي القادمة يدور بإذن الله تعالى حول الارتباط المباشر بالإمام الغائب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وقبل أن ندخل في غمار البحث نقدم مقدمتين المقدمة الأولى هنالك سؤال يطرح عادة عند تناول أمثال هذه البحوث وهذا السؤال يقول لماذا الحديث عن أمثال هذه الأمور نجيب على هذا السؤال بعدة أجوبة الجواب الأول إن البحوث العقائدية أو العقدية لها قيمة ذاتية بقطع النظر على آثارها العملية في الحياة البحوث العقائدية المعرفة العقائدية أو العقدية مطلوبة لذاتها ومقصودة لذاتها ومحبوبة في حد ذاتها 
وإن فرضنا أنه لم يترتب عليها أي أثر في الحياة العملية الله تعالى له شريك أو لا شريك له ما هو أثر هذا البحث في الحياة العملية الله واحد أو يوجد هنالك إله آخر إحنا عندما نطرح هذا البحث القرآن الكريم عندما يطرح هذا البحث هل هو باعتبار آثاره العملية الخارجية أو أن هذه المعرفة مطلوبة في حد ذاتها الله له ولد أو لا ولد له الملائكة بنات الله أو مو بنات الله شنو أثر هذا البحث وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث شنو أثر هذا البحث ليش نتوقف عند هذه النقطة لأن هذا الإشكال يطرح في مواقع كثيرة هنالك بعض الأفراد يطرحون هذا الإشكال في كثير من البحوث العقائدية بالذات الغيبية منها ذو القرنين كان نبيا أو لم يكن نبيا شنو أثر هذا البحث الجواب على كل ذلك المعرفة لها قيمة ذاتية أنت الآن تلاحظون علماء الطبيعة يبذلون المليارات مئات المليارات لاكتناح أسرار هذا الكون كم مجرة أكو في هذا الكون أقرب مجرة إلينا كم تبعد عنا أبعد مجرة عنا كم تبعد عنا مجرتنا كم نجم فيها سعة الأرض كم هي وزن الأرض كم هو كيف بدأ الكون هل بدأ بالانفجار الكبير أو بشيء آخر إذا بدأ بالانفجار الكبير فمتى تحقق هذا الانفجار الكبير الثقوب السوداء التي تلاحظ عن بعد في هذا الكون ما هي؟ وما هي حقيقتها ما شفنا واحد يجي يحاكم هؤلاء العلماء يقول ما فائدة هذه البحوث الكون بدأ منذ متى شنو فائدة هذا البحث هذا خبز هذا ماء هذا سكن احنا ما رأينا واحد يشكل على علماء الطبيعة أنه ما هو أثر هذه البحوث الطبيعية الفيزياوية الكيميائية سرعة الضوء كم هي كم كيلو متر في كل ثانية شنو فائدة هذا البحث لماذا هذا الإشكال هذا السؤال لا يوجه إلى علماء الطبيعة بمجرد ما يأتي الأمر إلى بحث عقائدي عقدي شنو فائدة هذا البحث وما لنا نتحدث في الأمور الغيبية في المقامات الغيبية العلم مطلوب لذاته المعرفة مطلوبة لذاته وإذا تلاحظون الأحاديث الشريفة 
تجدون أن المعرفة لها قيمة كبرى عند الله القضايا مو فقط تقاس بالعمل الله تعالى لا يهمه فقط حجم العمل إحنا ننظر إلى حجم العمل حجم العمل مهم العامل مهم أيضا معرفة هذا العامل مهمة نية هذا العامل منطلقات هذا العامل مهمة في بحار الأنوار لاحظوا هذه الرواية في بحار الأنوار المجلد الثالث صفحة 14 تقول هذه الرواية بعضكم أكثر صلاة من بعض هذا هو مقياس القرب إلى الله تعالى عمل اركع واسجد وبعضكم أكثر حجا من بعض واحد قالوا قبل كم عام مئة وكذا حج ذهب إليها يمكن مية واحد هذا هو المقياس عند الله كم حججنا الحج مهم الكم مهم وبعضكم أكثر صدقة من بعض وبعضكم أكثر صياما من بعض وأفضلكم أفضلكم معرفة المعرفة عندما تكون أفضل ولذلك إحنا دائما لنقتصر على معلوماتنا الأولية يجب علينا أن نحاول الصعود المعرفي هذه هي الإجابة الأولى المعرفة العقائدية العقدية مطلوبة في حد ذاتها وهي مقياس مهم من مقاييس القرب إلى الله سبحانه وتعالى هذه الإجابة الأولى الإجابة الثانية عندما نؤمن بإمكان الارتباط المباشر بالإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه تتحرك همة ذوي الهمم لتوفير مقدمات هذا الارتباط المباشر هذه القضية اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الارتباط المباشر بالإمام المهدي يحتاج إلى مقدمات إذا واحد آمن بإمكان اللقاء يحاول أن يهيئ تلك المقدمات أذكر لكم مطلب أكو شيء عندنا هذا متداول متعارف عند أهله يقال له الأربعين فكرة الأربعين مطروحة في القرآن الكريم فتم ميقات ربه أربعين ليلة الأربعين هذا العدد فيه خصوصية وفي الأحاديث أيضا أكو هنالك إشارة لقضية الأربعين مثلا أنتم لاحظوا هذا الحديث هذا الحديث مذكور في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة 74 عن النبي صلى الله عليه وآله ما أخلص عبد لله 
أربعين صباحا أربعين يوم ظاهرا كلمة الصباح يعني أربعين يوم ما الذي يحدث أربعين يوم واحد يكون خالص لله سبحانه وتعالى لا يكون في عمل شوب لا يكون في ذات شوب احنا اعمالنا خليطه شوب اكو بها اختلاط وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون طبعا بعض الناس لعله ينسون الله سبحانه وتعالى حتى لا يعتبرونه شريكا وإنما العمل للذات ثم الذات ثم الذات لذلك أحد العلماء كان يقول الأنبياء دعوكم إلى التوحيد وأنا أدعوكم إلى الشرك يعني لا تكونون فقط في فكر ذاتكم على الأقل اجعلوا بعض الأعمال لله إحنا أعمالنا مشوبة حياتنا مشوبة إذا واحد يخلص لله سبحانه وتعالى أربعين يوم ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في هذا القلب؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في هذه الرواية ما أخلص عبد لله أربعين صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة تتفجر في قلبه تتفجر في قلبه ينابيع ينبوع يعني عين ونهر ضعيف ينابيع الحكمة ولذلك عندنا بعض العلماء وبعض المؤمنين ذكرت في حالاتهم أنه كانوا يعيشون حالة المراقبة التامة خلال أربعين يوم المراقبة التامة يعني شنو؟ يعني أن لا يعملوا محرمة أن لا يتفوهوا بغيبة أن لا يستمعوا غيبة أن لا ينظروا إلى امرأة غير محرة اجتناب عن المحرمات اجتناب عن الشبهات اجتناب عن المكروهات اجتناب حتى عن بعض المباحات لحم حيواني ما يأكلون أربعين يوم وبعد هذه الأربعين تنكشف لهم ربما تنكشف لهم حجب تنكشف عنهم حجب وينتقلون إلى عالم آخر أربعين يوم واحد يعيش حالة المراقبة إذا كان واحد يعيش أربعين يوم حالة مراقبة ويصل إلى هذا المستوى تتفجر ينابيع الحكمة في قلبه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فما بالك بالمؤمنين الذين مو أربعين واحدة ولا أربعينات ولا ثلاثة أربعينات أربعينات متتالية يعيشون حالة المراقبة التامة لماذا؟ أملا للقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه كم أربعين؟ في العراق هذا كان متداول كثير من العلماء كثير من المؤمنين طبعا في العهود القديمة مو الآن الآن المواصلات مهيئة في الحار في البار وسائل ما كانت 
الوقت خطر كان في الطريق سباع كانت يمكن أن تهاجمهم قطاع الطرق كانوا موجودين مع كل هذه المشكلات ليلة واحد يتمرى ليلة واحد عنده مشكلة ولكن الأمل بلقاء الإمام المهدي هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى أكو طريق لو ما أكو طريق هذا الأمل كان يحدوهم كم أربعين يعيشون حالة المراقبة الأربعين الأولى الأربعين الثانية سبعة أربعينات يعني حوالي مئتين وثمانين يوم يعيشون حالة المراقبة وفي كل وفي كل ليلة أربعاء يذهبون إلى مسجد السهل على أمل هذا اللقاء هذه الأربعينات ماذا تصنع بهذه الروح وبهذه النفس طبعا إذا واحد عاش أربعين يوم لو عدة أربعينات حالة معينة يعني حالة مراقبة يمكن أن هذه المراقبة تتحول عنده إلى ملكة يعيش ملكة المراقبة يعيش حالة الطهر حالة طهر ظاهرية وحالة طهر باطنية عندنا شيء يقال له تلون الخطرات يعني حتى خواطر منافية يحاولون أن لا تخطر في باله مو فقط لا يتورطون في الذنوب لا حتى الخواطر يحاولون وحالي في خدمتك سرمد حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمد هالشكل يعيشون يعني هذه القضية قضية اللقاء بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه ليست قضية عقائدية بحتة وإنما هي مؤثرة في واقع الحياة العملية الأفراد المهدويون الذين آمنوا بالإمام المهدي واعتقدوا بالإمام المهدي واعتقدوا بإمكان اللقاء بالإمام المهدي يعيشون وضعا آخر وحالة أخرى يعيشون جوا آخر هذه الحالة التي تجدونها في علماء مذهب أهل البيت وأتباع مذهب أهل البيت هذه الحالة حالة مميزة حالة الطهر وحالة الصفاء وحالة النقاء أما إذا واحد لم يؤمن بذلك اعتقد بأنه الطريق مسدود مغلق لا يعيش هذه الحالة الروحية يقولون أحد الأفراد المراقبين المراقبة قضية جدا مهمة في يوم من الأيام واحد اغتاب في محضره غيبة فقال يا هذا لقد شققت علي كلفتني أربعين يوم من الجهد والتعب يعني هذا باطني تلوى بهذه الغيبة التي قلتها أنا لازم أربعين يوم أشتغل حتى أزيل هذا التلوث من قلبي هذه هي الإجابة الثانية الإيمان بإمكان اللقاء بالإمام الغائب الارتباط المباشر بالإمام الغائب يحرك همة ذوي الهمة لتوفير هذه المقدمات
الإجابة الثالثة هي أنه بحث إمكان الارتباط المباشر بالإمام المهدي صلوات الله عليه له علاقة جذرية ببحث السفارة عن الإمام الغائب صلوات الله عليه لأنه يمكن أن يتخذ إمكان اللقاء دليل على إمكان السفارة واحد يتصور إذا اللقاء كان ممكن فالسفارة أيضا ممكن في الجانب الآخر يمكن أن يتخذ امتناع السفارة في عهد الغيبة الكبرى دليل على امتناع الارتباط المباشر هذا البحث يرتبط ارتباطا جذريا بالعلاقة بين الارتباط المباشر والسفارة ما هي العلاقة فيما بينهما وهل إمكان اللقاء يعني إمكان السفارة وهل امتناع السفارة يعني امتناع اللقاء أو لا هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية على نحو الإجمال في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إحنا عندنا أربع مراحل المرحلة الأولى الإيمان بالمنقذ المرحلة الثانية الإيمان بالمهدي المرحلة الثالثة الإيمان بالإمام الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه هاي ثلاث مراحل المرحلة الأولى الإيمان بالمنقذ هذه عقيدة إنسانية عامة بل هي قضية فطرية جميع البشر يتطلعون نحو المنقذ ويعتقدون في قرارة نفوسهم بوجود المنقذ حتى المادية الديالكتيكية اللي تنكر كل الأديان تبشر البشرية بوجود المنقذ والمنجي هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية الإيمان بالمهدي يعني أن هذا المنقذ يتجسد في شخصية يقال لها المهدي هذه عقيدة إسلامية عامة المرحلة الثالثة أن هذا المنقذ الذي يتجسد في شخصية المهدي مولود بالفعل وأنه هو الحجة ابن الحسن العسكري هذه عقيدة أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم ويشاركهم فيها أيضا مجموعة من علماء العامة إحنا كلامنا مو في هذه المراحل الثلاث ليس كلامنا حول المنقذ هذا بحث ثابت في محله ليس كلامنا حول المهدي هذا بحث ثابت في محله ليس كلامنا حول الإمام الثاني عشر هذا بحث ثابت في محله بعد أن عبرنا هذه المراحل الثلاث وآمنا بالمنقذ والمهدي والحجة نأتي إلى البحث الرابع هذا الإمام الموجود هل يمكن اللقاء به والارتباط المباشر به أم لا لأن أحيانا في البحث يصير خلط بين المراحل إحنا كلامنا في المرحلة الرابعة إذا واحد ما ينقذ بالمنجي الآن كلام ما عدنوية 
إذا واحد ما يؤمن بالمهدي مثل ابن خلدون الآن كلام ما عدنا وياه إذا واحد ما يؤمن بالإمام الثاني عشر مخالفا في ذلك للنصوص الصريحة الصحيحة الآن كلام ما عدنا وياه إحنا كلامنا الآن في هذا البحث في من يؤمن بالمنجي والمهدي والحجة هذا الإمام الموجود هل يمكن الارتباط المباشر به أم لا بعد الانتهاء من هاتين المقدمتين ننتقل إلى صلب البحث الارتباط المباشر بالإمام الغائب البحث في ذلك يقع في عدة فصول الفصل الأول اللقاء بالإمام المهدي قبل عهد الغيبة الصغرى يعني من حين ولادته في عام 255 للهجرة إلى حين وقوع الغيبة الصغرى اللقاء بالإمام في هذه المرحلة الزمنية هذا الفصل الأول الفصل الثاني اللقاء أو الارتباط المباشر بالإمام المهدي في عهد الغيبة الصغرى الغيبة الصغرى تبدأ من وفاة أو شهادة الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه بعد أيام في عام 260 هجرية من شهادة الإمام الحادي عشر يبدأ عهد الغيبة الصغرى إلى متى؟ إلى حوالي سبعين عام يعني إلى عام ثلاثمية وتسعة وعشرين هجرية الفصل الثالث رؤية الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى اللي بدأت من عام 329 هجرية إلى هذا اليوم هاي بداية الغيبة الكبرى 329 إلى هذا اليوم البحث الرابع مشاهدة الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى البحث الخامس النيابة الخاصة عن الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى البحث الأخير النيابة العامة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عهد الغيبة الكبرى يعني في عهد الغيبة الكبرى توجد هنالك أربعة بحوث الرؤية المشاهدة النيابة الخاصة والنيابة العامة هذه إن شاء الله نؤجلها لبحث قادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الالباب
بين الظلام وبين نور مشرق هدي 